அனைவருக்கும் வணக்கம் மிக்க நன்றி நண்பர்களே உங்களுடைய ஆதரவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டியுடைய கம்ப்ளீட்டான அனலைசிங்ஸும் அண்ட் முக்கியமாக வந்து குளோபல் மார்க்கெட் நியூஸ் நாளைக்கு நம்ம கவனிக்க வேண்டிய குளோபல் மார்க்கெட் ஈவெண்ட் என்னென்னன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் அண்ட் ஃபைனலாக வந்து சில பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்கை லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதையும் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அண்ட் பிகினஸ் தயவுசெய்து வந்து வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா வந்து நிறைய நண்பர்கள் என்கிட்ட கேட்குற விஷயம் வந்து பிரதர் எந்த இடத்துல என்ட்ரிஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் ஜஸ்ட் சப்போர்ட்டு அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன எந்த இடங்களில் நம்ம வந்து என்ட்ரி எடுக்கணும் அப்படின்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்றைக்கி பேங்க் நிஃப்டியுடைய எக்ஸ்பைரி எப்போவுமே ஒரு ஈவெண்ட்டு டேஸ் இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா முதல்ல வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு எங்கே வந்து சப்போர்ட் இருக்குது எங்கே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத முதல்ல நம்ம பார்க்கணும் மார்க்கெட் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடு இறங்கினாலோ இல்லை எவ்வளோ ஸ்பீடு இறங்கினாலும் கவலைப்படாதீங்க முதல்ல நம்ம எங்கே டிமாண்ட் ஜோன் டிமாண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா எந்தெந்த இடங்களில் வந்து மார்க்கெட் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரிவர்ஸ் எடுக்குது அப்படின்றத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ அதை நம்ம இப்போ எப்படின்றத பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெலிகிராம் சேனலுடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் ஆகிக்கோங்க ஏன்னா மார்க்கெட் நண்பர்களுக்கும்ப்ட் <laughs> ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ இதில் இதுலேயுமே இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்ன சப்போர்ட் என்ன என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன டிமாண்ட்னா என்ன சப்ளைனா என்ன ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை நம்ம மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு நம்ம ட்ரா பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஃபுல் விக்கு பாடி ஸோ அந்த கேண்டில்ஸுடைய கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் பார்ப்போம் ஓகேங்களா டிமாண்ட் ஜோன் அப்படின்றப்ப நம்ம இவ்வளோ பார்க்கணும்னு இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு கேண்டில்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கேண்டில் மல்டிபிள் டைம் ரிவர்ஸ் எடுக்குது அப்படின்னா மேபி நம்ம இந்த விக்கோட கன்சிடர் பண்ணணும்ல எந்தெந்த இடத்துல அதிகமாக டேர்னிங் நடக்குதோ நம்ம அந்த இடங்களில் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இதுதான் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிஃப்டி வந்து இன்னைக்கு டே ஹை இருபதாயிரம் ரூபா இரு இருபதாயிரத்தி நூறு வரைக்கும் ஹை போயிருக்குங்களா இப்போ இது வந்து இன்றைக்கி டே உடைய இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இது ரெசிஸ்டன்ஸாக மார்க் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி அந்த டே உடைய லோ ஒரு பாயிண்ட் போயிருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அப்படின்னா இது தான் நம்மளுக்கான சப்போர்ட்டு இப்போ என்னென்னா இந்த லெவல்ஸ் மார்க்கெட் பிரேக் பண்ணுற வரைக்கும் தான் அப் சைட் போகும் அதே மாதிரி இந்த லெவலுக்கு பிலோ போகிறப்ப டவுன் சைட் போகும் ஸோ இது தான் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஸ்கேல்பிங் ட்ரேடராக இருக்கீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் டே ஹை அதாவது இன்னைக்கு உடைய ஹையையும் இன்னைக்கு உடைய லோவையும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு அபவ் மேலேயோ இல்லை இதுக்கு பிலோ போகிற பட்சத்தில் மினிமம் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆகுது உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ உங்களுக்கான சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் மேக்ஸிமம் இந்த லெவலில் வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்றைக்கி வந்து பேங்க் நிஃப்டி எக்ஸ்பைரி ஸோ இது பார்த்துருப்பீங்க நான் டெலிகிராமில் வந்து நாங்கள் எடுத்ததே பேங்க் நிஃப்டி தான் எடுத்துருந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ அதையும் நான் எஜுகேஷ்னல் குரூப்பில் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணன்றதும் நான் ஆல்மோஸ்ட் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நான் பேங்க் நிஃப்டி எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் ஒரு காமிக்கிறேன் சி இப்போ இது வந்து ப்ரீவியஸ் டே லோ அதாவது நேற்று உடைய லோ இது வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமு ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி இது பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா டே சார்ட் வச்சுக்கோங்க டே சார்ட்டை வச்சுட்டு இப்போ பாருங்கள் நேற்று உடைய லோ எங்கேயோ அதை மார்க் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இது இன்றைக்கு உடைய ஹை இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் நேற்றுடைய ஹையை வந்து இங்கே வச்சுருக்கணும் சரி இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஏன் இந்த இடத்த வந்து நாங்கள் நான் வந்து பை ஜோனுக்கு போன இம்பார்ட்டண்ட்டான லெவலுன்றத நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நல்லா பார்த்துங்க நண்பர்களே நான் இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா நம்ம டெலிகிராமில் கூட இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் பேங்க் நிஃப்டி ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் நாற்பத்தஞ்சாயிரத்தி முந்நூறு ஏன் இந்த இடத்துல நம்ம அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நம்ம இன்டிமேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் டே லோவை
அந்த அந்த லெவலுக்கு அபவுக்கு மேலே சஸ்டெயின் பண்ணுறப்ப தான் நல்லா மூவிங் கொடுத்தாங்க நேத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெவல்லேருந்து சப்போர்ட் பண்ணி மறுபடியும் வந்து ஒரு பா ஒரு ஒரு மினிமம் ரெக்கவரி கொடுத்தாங்க அகைன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவலில் வந்து சப்போர்ட் எடுத்து இன்றைக்குமே வந்து பூம் பண்ணாங்க இப்போது இதை வந்து நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் வைங்க இதுதான் டிமாண்ட் ஜோன் இங்கே பாருங்கள் தெரியுதா இதுக்கு பேர் தான் டிமாண்ட் ஸோ நாற்பத்தஞ்சு முந்நூறு ஸ்ட்ராங் எப்பவுமே சரிங்க நீங்கள் எடுக்கிறப்ப லோல எடுங்க ஹையில் வந்து என்றைக்குமே எடுக்காதீங்க ஏன்னா ஹையில் எடுத்தீங்கன்னா உங்களால் ஸ்டாப் லாசஸ் பெருசாக வைக்க முடியாது ஸோ பிக்னஸ் தயவு செய்து உங்களுக்கான சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்பவுமே இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு எப்பவுமே டிமாண்ட் ஜோனில் என்ட்ரி எடுங்க சப்போஸ் இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்துட்டேன் அப்போ எனக்கு ஸ்டாப் லாஸ் என்ன நாற்பத்தஞ்சு முந்நூறு பிரேக் ஆச்சுன்னா வித்துடணும் இதுதான் இதுக்கான கான்செப்ட் ஸோ ஸ்கேல்பிங் ட்ரேடர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிமாண்ட் ஜோன் எங்கே இருக்கோ இந்த மாதிரி எடுக்கிறீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி டே சார்ட்லாம் வச்சுட்டு மார்க்கெட் எப்பெப்பெல்லாம் என்னென்ன முறைலாம் ரிவர்ஸ் எடுத்துருக்காங்களோ முதல்ல இதெல்லாம் மார்க் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த லெவல்களில் வரப்போ நீங்கள் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு நண்பர்களை இந்த மாதிரி டிமாண்ட் ஜோன் சப்ளை ஜோனை கரெக்டாக நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ண கற்றுக்கிட்டீங்கனாலே ஷோராக வந்து நீங்கள் பங்கு சந்தையில் பெரிய ப்ராஃபிட்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் கான்செப்டுங்க இன்றைக்கி நம்ம கால் ஆப்ஷன் எடுத்ததுக்கான காரணம் இந்த இடம் தான் ஸோ ஏன்னா மார்க்கெட் மார்னிங்லேயே இறங்கினோன்னே எல்லோரும் பயந்துருப்பீங்க ஆனால் இது டிமாண்ட் ஜோன் உடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் கிடையில ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பாசிட்டிவான சப்போர்ட்டு இந்த கான்செப்ட்னால தான் நம்ம வந்து இந்த இடங்களில் உங்களுக்கு கால் ஆப்ஷன் இன்றைக்கி நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நல்லா ப்ராஃபிட்டும் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எப்போவுமே நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்தெந்த எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்தெந்த லெவல் வந்தால் மார்க்கெட் வந்து டேர்ன் நடக்குது அதிகமாக இந்த இடங்கள்லாம் இப்போ இந்த இடம் பாருங்க வந்தோன்னே எவ்வளோ தூரம் மேலே போயிருக்கு இந்த இந்த வந்தோடனே மட்டும் மேலே போயிருக்கு இந்த இடம் வந்துட்டு அகைன் பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் மேலே போயிருக்கு அப்போ என்னென்னா நாற்பத்தஞ்சு முந்நூறுன்றது ஸ்ட்ராங்கான லெவல் இப்போ அகைன் நாற்பத்தஞ்சு முந்நூறு மார்க்கெட் வந்து ஃபால் ஆகிற பட்சத்தில் தான் நம்ம பெரிய செல்லிங் ப்ரெஷர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான லெவல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி லெவல்ஸை மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை வச்சு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக வந்து ஸ்கேல்பிங் டேட்டஸ் நல்ல ப்ராஃபிட்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம டாபிக் உள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம நிஃப்டிலேருந்து வருவோம் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லையா அனலைசிங்ஸ்லாம் வந்து நம்ம அப்டேட் கொடுத்து ஸோ என்னுடைய வியூ நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி வந்து ஒரு ஒரு இமாலய டார்கெட்டுன்னு சொல்லலாம் ஒரு பெரிய இலக்கு வந்து ரீச் ஆயிருந்தாங்க இருபதாயிரத்துக்கு மேலே பட் இது இன்னும் கண்டினியூ ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் வந்து நம்ம என்ன கவனிங்கன்னா குளோபல் மார்க்கெட் நியூஸையும் நம்ம வந்து தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா யுஎஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கணும் மிக் கேப் ஸ்மால் கேப் ஸ்டாப்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக ஏறிட்டாங்க இவங்களுடைய அப்டேஷன்ஸுமே நீங்கள் எல்லாருமே ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டு வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து அடுத்து பெருசாக ஒரு டார்கெட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான லெவல்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இது பாருங்கள் இந்த லெவல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இருபதாயிரம் அதாவது இப்படி வச்சுங்க பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க பிகினர்ஸ் பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு இந்த லெவல்ஸை வந்து மீண்டும் மார்க்கெட் வந்து நாளைக்கு கீழே பிரேக் ஆச்சுன்னா டெஃபினட்டாக செல்லிங் ப்ரெஷர் வர வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படி வந்ததுன்னா இன்னைக்கு டே லோ ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் இன்னைக்கு டே லோ இன்னைக்கு டே லோ இதான் ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட்டுங்க இந்த சப்போர்ட் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து ரெண்டாவது சப்போர்ட் ப்ரீவியஸ் டே லோ அதாவது இன்றைக்கி இல்லை முந்தா நேத்து உடைய லோ ஆல்மோஸ்ட் பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு இந்த லெவலை பிரேக் ஆச்சுன்னா நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான சப்போர்ட்டான பத்தொம்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் சரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ என்னுடைய புரிதல் மேக்சிமம் மார்க்கெட் இர நூறுக்கு மேலே சஸ்டெயின் பண்ணியே ஆகணும் அப்படி சஸ்டெயின் பண்ணாமல் செல்லிங் ப்ரெஷருக்குள்ளே வந்தாங்க அப்படின்னா ஹையஸ்ட்டாக வந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதில் ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது இந்த லெவலில் மார்க்கெட் சஸ்டெயின் பண்ணலாம் அதோட நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய சப்போர்ட் பத
ஓகேங்க இப்போ நம்ம வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமுக்கு போயிடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஃபஸ்ட்டு டே ஹை டே லோவை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்குடைய ஹை அண்ட் லோவை ஸோ அதை வந்து பிளாக் லைனில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு பத்து பாயிண்ட் இருபது பாயிண்ட் மேலேயே வைங்க அந்த இருபதாயிரத்தி முப்பதுலேயே வைங்களேன் சாரி இருபதாயிரத்தி நூற்றி பத்து இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே அபவ் சஸ்டைன் பண்ணால் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதே மாதிரி டே லோ மார்க் பண்ணிட்டீங்களா இதை மட்டும் நம்ம பிளாக் கலரில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்மளுக்கு இண்டிகேட் பண்ணோம் இல்லையா இந்த லைனு அதனால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து ரெட் கலர் வச்சுப்போம் ஓகே ஸோ நிஃப்டியுடைய ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் வந்து நான் எதிர்பார்க்குறது இருபதாயிரத்தி நூற்றி முப்பது நண்பர்களே ஓகேங்களா இந்த இடம் கொஞ்சம் டிமேண்ட் ஜோனாக ஏதாவது ஹையஸ்ட்டாக மேலே போச்சுன்னா மேபி இந்த இடம் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸு நம்மளுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபதாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறு அதாவது நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட் பண்ண இருபதாயிரத்தி இரநூறு நியருங்க அண்ட் லாஸ்ட்டு தேர்டு டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாங்க இதாங்க நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கான லெவலு அண்ட் அதே மாதிரி சப்போர்ட் லெவலுக்கு போயிடலாம் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து நம்ம க்ரீன் கலர் வச்சுப்போம் ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த எண்பது தொண்ணூறு இந்த ரேஞ்சு ஓகேங்களா அதனால் இதை வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் ரெண்டாவது சப்போர்ட் வந்து ஓகேங்களா ரெண்டாவது சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது இது வந்து செகண்ட் சப்போர்ட்டுங்க அதாவது எக்ஸாக்டாக இந்த டிமாண்ட் ஜோன் ஓகேங்களா அடுத்து இந்த லெவலில் பிரேக் ஆகிற பட்சத்தில் தேர்டு சப்போர்ட் வந்து நான் எதிர்பார்க்குறது பத்தொம்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபது வரைக்கும் மேக்ஸிமம் சரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இதுதான் டிமாண்ட் இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொன்றுமே நம்ம டிமாண்ட் ஜோனு தான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் வச்சுட்டு அதாவது இந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனை கிராஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டில் வச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இதை தொட்டுட்டு கூட ரிவர்ஸ் எடுத்துடலாம் உடனே இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்னு வச்சிங்களா இப்போ டக்குன்னு இங்கே போவோம் அப்படியே போகிற மாதிரி இருப்பான் ஆனால் அங்கே கம்ப்ளீட் ஆயிருக்காது நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு இது கிராஸ் ஆனோடனே பை பண்ணாதீங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அது அப்போ க்ளோசிங் வைக்கட்டும் வெஞ்சது வச்சதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி எடுங்க அப்புறம் வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு அதாவது மினிமம் அக்யூரசி கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டிமாண்ட் ஜோனையும் மார்க் பண்ணிட்டோம் அண்ட் சப்போர்ட் அசிஸ்டன்ஸும் மார்க் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா அடுத்து இப்போ பேங்க் நிஃப்டிக்கு போயிடலாம் இப்போ நம்ம நிஃப்டிக்கான வியூ பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி பேங்க் நிஃப்டிக்கான வியூ என்ன பேங்க் நிஃப்டி எவ்வளோ எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ஓவரால் போனாங்க அப்படின்னா ஸோ என்னுடைய புரிதல் பேங்க் நிஃப்டி வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கை இவங்களுடைய கண்டினியூஸான சப்போர்ட்டை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இப்போது நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் டே சார்ட் எடுத்துருக்கிறேன் நண்பர்களே இப்போ வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் பாட்டம் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் தெரியுதுங்களா ஆனால் ரவுண்ட் பாட்டம் கம்ப்ளீட் இங்கே வரணும் இந்த கம்ப்ளீட் ஆனால் தான் இது வந்து ரவுண்ட் பாட்டமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த ரவுண்ட் பாட்டமுக்கு மேலே க்ளோசிங் வச்சாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு பெரிய ஏற்றம் எதிர்பார்க்கலாம்ன்றது என்னுடைய கருத்து பட் நான் நண்பர்களே மீண்டும் சொல்கிறேன் இது எதுவும் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது இது டெக்னிக்கலாக ட்ரெண்ட்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு இதை சொல்கிறேன் இது ரவுண்ட் பாட்டம் ஸோ அப்படி ரவுண்ட் பாட்டம் டார்கெட்ஸ் எப்படி வைக்கணும்னா இந்த லோ இருக்கு இல்லையா இந்த லோவையும் இந்த ஹையையும் வச்சிங்கன்னா அதான் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரம் வரைக்கும் இருக்குது ரவுண்ட் பாட்டம் ஆனால் இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை ரவுண்ட் பாட்டமே இன்னும் முடியல பட் இது ரவுண்ட் பாட்டமாக இருந்து இந்த டே சாட்டுக்கு மேலேயோ இல்லை வீக்லிக்கு மேலேயோ நல்லா க்ளோசிங் வச்சாங்க அப்படின்னா பெரிய டார்கெட்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறாங்கன்றதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ பேங்க் நிஃப்டியுடைய என்னுடைய லாங் வியூ நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ நம்ம இதுக்கு வரலாம் இப்போ பாருங்க ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் டே ஹை அதாவது இன்னிக்குடைய ஹை இன்னிக்குடைய லோ வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம் இன்னிக்குடைய லோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி த்ரீ டேஸ் இன்னிக்கோட சேர்த்து மூணு நாள் உடைய டிமாண்ட் ஜோன் ஸோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து டே ஹை என்னுடைய புரிதல் ப
நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூத்தி இருபது நண்பர்களே இது செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது இது வந்து இன்ட்ராடேவும் தாண்டி நம்ம பெரிய லெவல்லுமே எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இதுக்குள்ள தான் பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது இந்த லெவல்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான லெவல் இதெல்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி சப்போர்ட்டுக்கு போவோம் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து நம்ம க்ரீன் கலர் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி நானூற்றி எழுவதுங்க இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான லெவல் நண்பர்களே இந்த லெவல்ஸை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த லெவல் பிரேக் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு செல்லிங் ப்ரெஷர்ஸ் வரலாம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் எவ்வளோ டிமாண்ட் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இங்கே மார்க் பண்ணியே காட்டுறாங்க பாருங்கள் டிமாண்ட் ஸோன் இந்த இடம் ஃபால் ஆகி தான் எவ்வளோ தூரம் கீழே இறங்கி இருக்குது பாருங்கள் அதனால தான் நம்ம மேக்ஸிமம் இந்த இடத்த வந்து மார்க் பண்ணுறோம் அடுத்து ரெண்டாவது சப்போர்ட் வந்து நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் நண்பர்களே நாற்பத்தஞ்சாயிரம் நாற்பது இங்க நாற்பத்தஞ்சாயிரத்தி நாற்பது ஸோ எக்ஸாக்ட்லி இங்கே பாருங்கள் அடுத்த டிமாண்ட் ஜோன் இந்த லெவல் பிரேக் ஆகி எத்தனை முறை தண்ணீர் இருக்கு பாருங்கள் இந்த லெவல் பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நல்லாவே மேலே போயிருக்காங்க பேங்க் நிஃப்டி ஸோ அப்படி கீழே வந்ததுன்னா இது வந்து ஒரே அடியாக நானூறு பாயிண்ட் இறங்கணும் அப்படின்றது இல்லை கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இறங்கும் பட் லெவல்ஸ் மார்க் பண்ணிங்க அந்த அபோவ் லெவலுக்கு மேலே போகாத பட்சத்தில் பெரிய மூவிங் இருக்காது ஓகேங்களா லாஸ்ட்டு டார்கெட் வந்து நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது வரைக்கும் எதிர்பார்க்குறேன் நண்பர்களே இது கொஞ்சம் லென்த் ம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நண்பர்களே மூணு சப்போர்ட் அண்ட் மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் வைங்க நான் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா சூப்பர் நண்பர்களே நிச் இப்போ நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டியை கம்ப்ளீட்டாக எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ட்ரெண்ட் என்னன்றதை அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம கவனிக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐடிஎஸ் டேட்டா பார்த்த வரைக்கும் எஃப்ஐ வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஆயிரத்தி அறநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி செல்லிங் பண்ணியிருக்காங்க டிஏஎஸ் எட்நூத்தி ஐம்பது கோடி பையிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்னுடைய புரிதல் இது சரி அப்படின்னா ஏன்னா யுஎஸ் உடைய இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன தான் வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் மேபி மார்க்கெட் வந்து நாளைக்கு கொஞ்சம் நெகட்டிவாகவும் போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து வந்து ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ரொம்பவும் வந்து இது பண்ண வேணாம் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குன்றது பார்ப்போம் ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸும் பிரேக் ஆனால் தான் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக போகணும் அதனால் வெயிட் பண்ணி கன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு நம்ம ப்ளே பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இந்த டே ஹை இதெல்லாம் ஸ்ட்ராங் க்ளோசிங் வைக்காமல் என்ட்ரி எடுக்காதீங்க அப்படி இல்லைனா சைட் வேவாக தான் இருக்கும் நான் எதுவும் அதனால் டெலிகிராம் அப்டேட் பண்ணுறோம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகே நாளைக்கு நம்ம குளோபல் மார்க்கெட் நியூஸ் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்தியன் நம்ம மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டபிள்யூபிஏ இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா நாளைக்கு வெளியாகும் அதை பார்க்கணும் குளோபல் பொறுத்த வரைக்கும் ஜப்பானுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா அப்புறம் வந்து இந்த யூரோப் கண்ட்ரீஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டெசிஷன் மீட்டிங் வந்து நாளைக்கு இருக்கு யூஎஸ் ரீட்டைல் சேல்ஸ் டேட்டா இதுவே <laughs> வந்து <laughs> எவ்வளோ அழகாக பிரேக் கொடுத்துருக்குறாங்க வித் ஹியூஜ் வால்யூம்ஸோடவே பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தெரியுதுங்களா ஸோ இது இது வந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து உடைய ஹையை வந்து ரெண்டு முறை ட்ரை பண்ணி மூணாவது முறை இப்போ பிரேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு கிளென்மார்க்கு நல்ல மூவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது நண்பர்களே ஸோ கிளென்மார்க் உங்கள் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் இட்ஸ் அ டிமாண்ட் ஜோன் ஸோ அதனால் கிளென்மார்க் எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்மா சப்போர்ட் பண்ணுற பட்சத்தில் நல்லாவே மூவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளென்மார்க் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதே இதே தான் இதே நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் லாங் வியூக்குன்னு பார்க்குறப்ப இது ரவுண்ட் பாட்டம் ரெக்கவரிங் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ டார்கெட் வந்து இந்த லென்த் வச்சுக்கலாம் என்னவோ அதை வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து கிளென்மார்க்கு அடுத்து கனரா பேங்க் பாருங்கள் பேங்க் ஸ்டாக் கவனிச்சுட்டே இருங்க நல்ல சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நல்லா மூவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும் கனரா பேங்க்கு ஓகே இப்போ கன கனரா பேங்க் வந்து பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் நல்ல பர்ஃபார்மிங் இங்கே பாருங்க அவங்களும் வந்து ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க வீக்லி வித் ஹியூஜ் வால்யூம் பாருங்க தெரியுதுங்களா ஸோ கனரா பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் நண்பர்களே இது ஆல்ரெடி நம்ம ட்ரா பண்ணியிருப்போம் இந்த பேட்டர்ன்ஸை ஒரு ட
வீக்லியும் நல்லா இருக்கு அண்ட் டே வைஸும் நல்ல ஹியூஜ் வால்யூம்ஸோடவே நம்மளுக்கு ரெக்கவரிங் கொடுத்துருக்குறாங்க நண்பர்களே தெரியுதுங்களா அழகா விசிபி பேட்டர்ன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்ல மூவ் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் கனரா பேங்க் உங்கள் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து ஆரோ ஃபார்மா ஸோ ஒரு பிக்னஸ்க்கு எல்லாருக்கும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா போயிட்டு எல்லா ஸ்டாக்கியுமே பார்க்கணும் அப்படின்றது கிடையாது எந்த துறையில் வந்து நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த துறைகளில் என்ன பங்குகள் நல்ல பிரேக் அவுட்ஸில் இருக்கோ அந்த ஸ்டாக்களை எடுத்திங்கனாலே நம்ம நல்ல ப்ராஃபிட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஆரோ ஃபார்மாவும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கூட நான் டெலி இதுல அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன் டெலிகிராமில் இங்கே பாருங்கள் ஸ்ட்ராங் பிரேக் எல்லாமே எக்ஸாக்ட் நல்ல பிரேக்கு ஒரு மார்னிங் இது மார்னிங் ஸ்டார் கேண்டல் எடுத்துகிட்டு லோவில் இருந்து சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க வால்யூம்ஸும் பாருங்கள் நல்ல இந்த பாருங்கள் இந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹியூஜ் வால்யூம் பில்டப்ஸ் ஃபுல்லாக ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ பிரேக் கொடுத்துருக்குறாங்க அகைன் பார்ப்போம் நம்ம பொறுத்திருந்து ஆரோ ஃபார்மாவும் இந்த வீக் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ இந்த மூணுமே உங்கள் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரி பாருங்களேன் ரீசன்ட் டேஸில் நல்லாவே மூவ் கொடுத்துட்டு இருக்குங்க ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரி இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் வீக்காகவே சூப்பரான மூவிங் தான் ஆக்சுவலாக இது ஒரு டிமேண்ட் ஜோனு இந்த டிமேண்ட் ஜோன்ஸ்க்கு அபவ் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல வீக்லி நல்ல வால்யூம்ஸு டே சார்ட் கூட பாருங்கள் டேல இன்னைக்கு நல்லாவே தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க வால்யூமும் பாருங்கள் நல்ல ஹியூஜ் வால்யூம்ஸ் தான் ஸோ நல்ல பிரேக் அவுட் கொடுத்துருக்குறாங்க பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இதை இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெண்டிங்கில் இருக்குது ஆக்சுவலாக ரவுண்ட் பாட்டமு வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரியும் வந்து ரவுண்ட் பாட்டம் ரெக்கவரிங் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நல்ல மூவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் டேல இது ஆக்சுவலாக இது கம்ப்ளீட் ஆகணும் இது கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா இது ரவுண்ட் பாட்டம் தான் ஸோ நல்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்கள் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கிற ஸ்டாக்குகள் அண்ட் இன்ட்ராடே பொறுத்த வரைக்கும் பாரதி ஏர்டெல் எக்ஸ்ட்ராடினரி இது வந்து நான் உங்களுக்கு டெலிகிராம்லேயே டைமிங்கில் எல்லாருக்குமே அப்டேட் பண்ணேன் பாரதி ஏர்டில் இங்கே பாருங்கள் ஸோ எயிட் நைன்ட்டி அபவுக்கு மேலே சஸ்டெயின் பண்ணால் சூப்பராக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் சொல்கிறப்போ எயிட் நைன்ட்டி சிக்ஸு ஏன்னா அது அப்போ அப்போ என்ன மீனிங்னா எயிட் நைன்ட்டி ஸ்டாப் லாஸ் இதுக்கு பிலோ போச்சுன்னா வித்துடணும் அதுக்கு அபவ் சஸ்டெயின் பண்ணால் நல்லா மூவ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குன்றது அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்படி பார்க்குறப்ப சூப்பரான பிரேக் அவுட் நண்பர்களை இந்த ஸ்டாக்குகள்லாம் இந்த பாருங்க பாரதி ஏர்டெல் ஆல்மோஸ்ட்டு எத்தனை டைம் வந்து டிஃபிகல்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணுறதுக்குன்னு பாருங்கள் இது வந்து டே சார்ட்டு ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஒரு கை அகைன் ஜூலை டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஒரு முறை போயிருக்கிறான் அப்புறம் ஆகஸ்ட்டில் ஒரு முறை போயிருக்காங்க அப்புறம் இப்போ செப்டம்பரில் வந்து தான் இந்த முறை ஸ்ட்ராங் புல்லிஷ் என்கில்ஃபிங் பேட்டர்ன்ஸில் இதை வந்து பிரேக் அவுட் கொடுத்துருக்குறாங்க நண்பர்களே ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் நல்ல ஸ்ட்ராங்கு டபுள் பாட்டம் எடுத்துகிட்டு நெக்லைனை உடச்சி நல்லாவே மூவ் போயிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் பாரதி ஏர்டெலும் நல்லா இருக்குது அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டன் அண்ட் டாடா கன்சியூமர்ஸ் இதெல்லாம் வால்யூம்ஸும் நல்லா இருக்குது இப்போ பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்றத டைட்டன் சார்ட் எடுப்போம் ஓகே டைட்டனும் பாருங்க ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு புல்லிஷ் என்கில்ஃபிங் பேட்டர்ன் டே சார்ட்டில் வால்யூமும் பாருங்க நல்லா இருக்கு தெரியுதுங்களா அழகாக ரிவர்ஸ் எடுத்துருக்குறாங்க டைட்டன் அண்ட் அதே மாதிரி டாடா கன்சியூமர் ஃபுட் செக்டார் கூட நல்லா இருக்கு நான் இப்போ அதான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா நம்ம எல்லாமே பார்க்கணும்னு இல்லை எது எதெல்லாம் எந்தெந்த துறைகள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்களோ அவங்கள மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் டாடா கன்சியூமர் நல்லா இருக்கு அடுத்து கிரேசியம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இங்கே பாருங்கள் டாடா கன்சியூமர்ஸ் தெரியுதுங்களா டாடா கன்சியூமர்ஸும் ஜூலை உடைய ஹையி ஒரு முறை பிரேக் கொடுக்க ட்ரை பண்ணாங்க அப்புறம் செப்டம்பரில் ஒரு முறை வந்துச்சு முடியல இப்போ வந்து நல்ல பிரேக் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ டாடா கன்சியூமர் உங்கள் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேசியம் கிரேசியம் நம்ம நேற்றே வந்து நான் வந்து நைட்டு சார்ட்டை வந்து ட்ரா பண்ணி சென்ட் பண்ணியிருந்தேன் இன்றைக்கே மூணு பர்சன்ட் அப்போ வச்சு அது மூன்றரை பர்சன்ட்டுக்கு மேலேயே வந்து சஸ்டெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கிரேசியம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது வந்து நான் அதுக்கு தான் நம்ம டெலிகிராமில் வந்து உங்கள் எல்லோரையும் நான் ஜாயின் பண்ண
இது மூணுமே சார்ட்டை ட்ரா பண்ணுங்க நண்பர்களே அதே மாதிரி ஜிஎம்டிசி ஓகேங்களா இந்த ஸ்டாக்குகள் மட்டும் பாருங்க டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு பிரேக் அவுட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இதை தாண்டி வேற ஏதாவது ஸ்டாக்ஸ் இருந்தால் நான் டெலிகிராமில் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே ஓகேங்க நண்பர்களே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நிச்சயமா இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும் நம்புறேன் வேற ஏதாவது ஸ்டாக்ஸ் பிரேக் அவுட் இருந்தால் நான் டெலிகிராமில் அப்டேட் பண்றேன் டெலிகிராம் லிங்க்ல வந்து ஜாயின் ஆகிக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்றதுக்கான லிங்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கான டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம சேனலை என்கரேஜ் பண்ணுங்க நன்றி த